Okay, good evening, Glendis. Good night, teacher. Good evening, how are you today? Good evening. You're good, perfect. Excellent. Okay, we're waiting for the other students. Okay. Let's see. Excellent. Now we have Marlene. Marlene, how are you? Hi, everyone. Good evening. Now we have Ivania. Hi, Ivania, how are you? Hi. I'm okay. Thank you for asking. Ah, qué bueno. Perfect. Excellent. Okay. Well, I have here the presentation, as we can see. Perfect. Yancy, it is Marlene. Okay. Excellent. Welcome to this class girls um okay we are studying simple present estamos viendo el simple present ayer también veíamos los medios de transporte algunos right y ahora vamos a tener un juego i want to play with you okay just give me a moment and please tell me if you can see my screen Díganme si pueden ver la pantalla. Sí. Yes. Ok, excelente. Sí. Ok, el juego eh, consiste en saber dónde está la pareja y las cartas. Entonces, eh, quiero un voluntario y me va a ir diciendo los números en inglés. Ok, por ejemplo. Mm, let's see. I want to, to choose, for example, six and ten. Usted solo dígame six and ten. Y yo ya voy a seleccionar el seis y el diez. ¿Ok? ¿Get it? Tiene oh, pollo yes. en Ok, perfect. Um, who wants to be the volunteer? The number six and seven. Ok, excellent. Six. Ah, let's see. Hmm. Okay. Give me a moment, please. Give me a moment. I have been facing trouble is here. Six. Okay. And seven. No. Okay, next one. Alguien más? Hi. Who else? Who wants to participate? Okay. Go, go. Tell me. Um, remember the microphone, please. Can you okay, thank you. Aha. Uh -huh. Someone else. Two and four. Two and four. Perfect. Two and four. No. Who else? Stephanie. Stephanie Andreina. Good evening, teacher. Hi, good evening. Um, seven and ten. Seven and ten. Let's see. No. 
Let's see, Gen C, Noemi. Hi, Gen C. Okay, can you please turn off the microphone? Um, no sé quién, quién tiene el micrófono abierto que lo pueda cerrar. Okay, gracias. Um, yeah, tell me. ¿Quién? Ay, no me acuerdo a quién le pregunté. Hola. Hola, hola. Yeah, tell me. Jensi. Okay, excellent, Jensi. Uh, Jensi. Juan. Juan. Ajá, uh -huh, okay. One and five. Perfect, let's see. One and five. Ah, no. No, they are not here. Four Two and ten. ten. Two and ten. Yes. Excellent. We have one here. Let's see. Fatima Lopez. Three and eleven. Three and eleven. Let's see. No. But if that was a good one. Aha. Uh -huh. Let's see. Iris Marlene. Hi, Iris. Hola. Hi, good evening. Elija dos. Six. Okay. Five. And five. No. Uh, Perfect. Uh -huh. One. One. Okay, one. Six. One, six. And six. Excellent. Thank you so much. Uh, Elizabeth Rosales. How are you, Elizabeth? How are you, teacher? Good evening. Hi, good evening. Um, seven and eleven. Seven and eleven. Let's see. No. Okay, let's see. Um, Noemi Cornejo, how are you? Welcome to this class. Noemi Cornejo, elija dos. Nine, four. Four. No. <laughs> okay, excellent. Thank you so much. Let's see. Ivania, can you try again, please? ¿Puedes intentar otra vez? Twelve and four. Four, let's see. Oh, almost. Casi. Ajá. Let's see, let's see. Fatima, are you there, Fatima López? Can you try again, please? Uh, 14. Okay. Eight. Eight. Okay. Give me a moment. <clears throat> Give me a moment, please. No. <clears throat> Let's see. Uh, I will try. Eight. Mm, and I think no. I. Let's see. Three and four, I think. Yes. We have another one. Uh huh. Mirna, Elizabeth. Tell me two numbers. Uh, 14. Okay, 14. I, seven. Seven. No. <laughs> 30 and seven. 13 and seven. Excellent. Thank you so much. 
Um, let's see. Who else? Uh, Glendis, can you try one more time, please? Puedes intentar una vez más, por favor. Mm, five and fourteen. Five and fourteen. Excellent. Thank you so much. Perfect. Aha. Uh -huh. We are almost done. Casi terminamos. Let's see. Who else? Who else? A volunteer. You can. What? Can you repeat it, please? Nine and twelve. Okay, let's see. Nine and twelve. No. Eleven and twelve. 11 and 12. Excellent. Gracias. Excelente. Y pues estos ya sabemos, ¿verdad? Dice alegría, color amarillo. Perfect. We are done. Excellent. Thank you so much, guys. Gracias. Gracias a todos. Let's see. Now, yes. Ahora sí. Vamos al simple present. Perfect. <clears throat> el día de ayer veíamos eh, que el simple present lo utilizamos para eh, hábitos, para horarios y para hechos. Para decir cuando, cuando algo es un hecho, por ejemplo, o una verdad. Entonces tenemos los auxiliares del simple present. Do. Do lo utilizamos con I, you, we, and they. Does lo utilizamos con she, he, and it. Esta es la, ter la tercera persona. Cuando yo les diga eh, la regla de la tercera persona, ustedes eh, rápidamente tienen el she, he, and it en la mente. ¿Ok? We have some examples here. Candy likes flowers. Um, the flowers smell good. Mimi sings well. Mimi is good at singing. Okay. Can someone please say to me what's the meaning of this sentence? ¿Puede alguien decir cuál es el significado de esta oración? Let's see. A Candy le gustan las flores. Excellent. Excellent. Good job. The flowers smell good. Can someone please say to me? Las flores huelen Las flores huelen bien. Las flores huelen bien. Let's see. Mimi sings well. What's the meaning? Huh? Mimi canta bien. Excellent. Canta bien. And Mimi is good at singing. What's the meaning of that? That's a good one. Mimi es una buena cantante. Sí, muy bien. Excelente. Okay. We have a simple present positive form. Okay. Eh, la forma positiva del simple present. Tenemos subject plus verb plus complement. Y otra cosa que quiero mencionarles es que tenemos eh, nuestro verbo to be. Am, um, is, are. Que okay, ocupamos am um, con I, que sería yo. Usamos is. Con she, he, and it. Y utilizamos are para plural. Sería you, we, and they. Ok, que sería you, uh, tú, o ustedes. We, nosotros, and they, eh, ellos. Ok. Perfect. Positive form. For example, we have here, I study French. Yo estudio francés. 
we have here, I live in El Salvador. You read a book. They have a nice car. I feel great today. Okay, do you feel great today? Yes, I feel great, right? Third person. Bien, la tercera persona. Let's see. ¿Quién es la tercera persona? ¿Alguien que responda, please? She, he, it. Excellent. Perfect. Thank you. Um, the third person. We have a rule here. Tenemos una regla aquí. Y ayer se las mencionaba. En la tercera persona, en la forma positiva, vamos a agregar S al verbo. ¿Ok? No se nos puede olvidar. Vamos a agregar S al verbo, ya sea escribiendo o ya sea hablando. Ok. Um, let's see. Dan Daniel, how are you, Daniel? It's nice to see you here. Daniel? Hi. Hi, teacher. Hi, good evening. Okay, perfect. Can you read the, the yeah, let me see, four examples? Los cuatro ejemplos que están acá. Can you read it, please? Solo alguno. Hook. Ok, ya, yeah, va, los dos primeros. Lea los dos primeros. Um, vegetables. Esto se dice vegetables, ok. Read it. Ok, um, Mirna Elizabeth. Thank you, Daniel. Um, can you read the, the other, please? It likes bananas. Okay, excellent. And the next one? He? He, he drives a truck. A truck, excellent. And he, she is, he is sad. Perfect. Thank you, Mirna. She is sad. Okay, we have here S, S, and S, right? Eh, ¿Qué pasa si yo pongo they drives a truck? Is that okay? ¿Está bien si yo pongo they drives a truck? No. No, right? Excellent. Thank you, Ivana. No está bien porque en la S solo se lo vamos a agregar a la tercera persona. Ok. Um, ¿Hay alguna palabra de este vocabulario que se les haga desconocida por el momento? No. No. Excellent. Perfect. Eso es en la forma positiva. Let's see la forma negativa. Ok. En los eh, sujetos plurales tenemos do and do not. I, you, we, and they. Okay? And the singular, we have does and does not. Que sería con she, he, and it. Estos son nuestros auxiliares en forma negativa. Y también está la contracción. Ya la vamos a ver en un minuto. Okay. Para la forma negativa, tenemos... A uh, subject, el sujeto, plus do not or does not. A uh, verb in complement. For example, I do not like pupusas. Can you imagine? Don't like pupusas? No, no way. You do not use the computer. We don't, esta es la contracción. Es igual, correcta, escribirlo. We don't take the bus. We don't take the bus. Ok. ¿Y qué pasa con she, he, and it? She does not speak English. Um, it does not smell good. 
he doesn't play video games. Okay, here we have something interesting. Aquí tenemos algo interesante. Um, para la tercera persona, en negativo, ya no agregamos S al verbo. Y usted me va a decir, ¿por qué ya no le agregamos? Porque estamos utilizando el, eh, el auxiliar. Ok, ya con eso sabemos que estamos hablando de la tercera persona. So, if I say, let's see, um, Stephanie, Andreina. If I say, si yo digo, she does not speak English, is that okay? Está bien. No. No, right? Because I don't add the S here. Yo no agrego la S aquí. Thank you so much. It does not smell good. Or, for example, she doesn't or he doesn't. Esto se dice doesn't. Repeat after me. Doesn't. 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 Perfect. Excellent. Play video games. And this one is don't. Repeat after me. Don't. 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 Excellent. Good job. Perfect. Now we have uh, an exercise here. I want you to please write five sentences using these verbs. Go, write, sweep, speak, and fix. Okay, go es ir, write, escribir, sweep es barrer, speak es hablar, and fix es arreglar. Y les dejo como opción, es opcional, no, no es así como obligatorio, es not mandatory, um, que agreguen house, school, or party, o los tres, en diferentes oraciones, por supuesto. Ok. Um, en esas cinco oraciones, eh, ya, yeah, solo positivas, por el momento solo positivas. Ok, if you have a doubt, si tú tienes una duda, tú puedes preguntarme, ok? Voy a estar pendiente. Voy a dar unos cinco minutitos para que podamos terminar la actividad. Excellent. I will be here. Voy a estar aquí. Teacher, ¿qué significaba six fix? Fix, arreglar. Ok, thank you. Ok, ok, you're welcome. Okay. 
um, los, que no los que no tienen la cámara encendida, eso les voy a preguntar. Let's see. O pueden avisar, ¿ok? Si aún no están en, en casa por algún inconveniente, pero asegurar que están en clase, ¿ok? Thank you so much. Moment, please. Okay, no worries. Perfect, thank you. Eh, find my room. Find my room. Okay. Um, Yancy. Mi room. Five room. Or five or fix? No, five. Fin, algo así. Fin es ah. lo que significa arreglar. Ah, fix the room. Fix mi room. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir? Arreglar mi cuarto. Um, ok, fix. Let's see. Arreglar eh, es más que todo Bye. como computadoras o carros. Ah, Ajá. Okay. Si queremos decir, por ejemplo, ordenar el cuarto, we can say clean the room. Clean. Lo voy a escribir okay. en el chat. Gracias. Clean. Ok. Gracias, gracias. Ok. You're welcome. Let's see. Are you, are you ready? ¿Qué significa sweep? No sé sweep. Barrer. Sweep. Thank barrer. You. Okay. You're welcome. Sweep. Barrer. And fix. Arreglar. Okay, let me know if you are finished. Háganme saber cuando estén ya listos. Okay, let's see. Time is over. Se acabó el tiempo. Okay, vamos a ver lo, los ejemplos que ustedes tengan. No hay problema. Perfect. I want to hear to... Let's see. Quiero escuchar a Lisette Orantes. How are you, Lisette? Hi, teacher. Hi, can you share with us your example? Puedes compartir con nosotros sus ejemplos, por favor. Yes. Ok. Eh, solo he hecho dos, mis, pero... Ok, excellent. No worries. I go, I go to the gym every day. Ok, excellent. The children cry a lot. Ok, perfect. Cry, right? Cry a lot. Excellent. Thank you. Give her a clap. Um, let's see, Eliazar, are you there, Eliazar? Hi, Eliazar. Hi, teacher. Okay, share with us your example. Yeah, uh, number one, I go to school every morning. Perfect. Ok, ok, excelente. Thank you so much. Let's see, Fátima López. We go a party in the night. She okay. speaks French. I sweep my house. 
every day. I fix my phone. He writes in the laptop. Okay, excellent. Thank you. Perfect. Um, he writes, right? You add the S. Tú agregaste la S. Excelente. Um, let's see. ¿Hay alguna pregunta con, arre con arregla? ¿Con añadir la S al verbo? Yes. Ok. Tell me. Eh, por ejemplo, el go eh, sería goes. Yeah, goes. Agregándole ES. Mm -hmm. Excellent. Ok, perfect. Okay. Otra. Ajá. Al fix solo se le agrega la S o ES. ES. Ahorita vamos, bueno, en unos momentos vamos a ver ejemplos sobre eso. Ok, thank you, thank you for that question. Ok, we have here um, an example. Ok. Um, ok, dice, Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb forms. Then compare with a partner. Bien. Eh, vamos a escribir la forma correcta del verbo. Por ejemplo, eh, acá dice, my family and I. ¿Eso es plural o singular? Singular. Are you sure? Dice, my family and I. Es plural. Es plural. Oh, plural. Está hablando de la familia y, y yo. Right? Entonces utilizamos live. Si solo dijera my family, sí, utilizamos lives. O por ejemplo, I. Estamos hablando solo de uno. I live. Eh, let's see, I live. Sería y si tuviéramos la tercera persona y sí utilizamos lives. In the suburbs. My wife and I. ¿Cuál sería? Work or works? Work. Excellent. My wife and I works. Perfect. Work, work, work. My family, my wife, I'm sorry, and I work near here. So we work. Walk. Excellent. Perfect. So we walk. Hi. Walk. We walk to work. Our daughter Emily work or oh, works. 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 Perfect. Why? Por qué? Alguien me dice? Because is third person. Perfect. Excellent. You got it, right? Our daughter Emily works because it's third person downtown. So she drive or drives? Drives. Drives. Perfect. Excellent. So, so she drives. Her son. We use. Don't or doesn't. Remember, we have here plural, do not, do not, singular, does not. La tercera persona, utilizamos does not. So here we have our son, nuestro hijo. Nuestro hijo doesn't. 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 En este caso es doesn't porque estamos hablando sin, de singular, right? Doesn't or does not. Remember? Here we have do not con I, you, we, and they. It does not with she, he, and it. Okay, perfect. 
Our son does not drive. He mm -hmm. rides. He rides. Excellent. He rides his bike to to school. Perfect. We have the first example done. Vamos con el segundo. My parents live. Live, right? Live. Porque estamos hablando en plural. Live in the city. My my mother uh -huh. takes. Takes. Excellent. Good job. Takes a train to work. My father is retired. Mi papá está retirado. So he doesn't. He doesn't. Doesn't or does not. It's the same thing, okay? Does not work now. He also use or uses. 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 Okay, perfect. Thank you. Um, uses public transportation. So they don't. Don't. Excellent. Or do not. Okay. We will write it to not. Okay. Ahora vamos, vamos a leer. Dice, my family and I live in the suburbs. My wife and I work. Our daughter, Emily, works downtown. So she drives to work. Her son does not drive. He rides his bicycle to school, his bike to school. Bien, dice, mi familia y yo vivimos en los suburbios. Mi esposa y yo trabajamos cerca de aquí. This, um, this word is cerca, okay? Near here, cerca de aquí. So, así que, we walk to work. Así que eh, caminamos hasta el trabajo. Nuestra hija Emily trabaja en el centro de la ciudad. Así que ella maneja hasta su trabajo. Nuestro hijo no maneja. He rides, él eh, va en su bicicleta al, a la escuela. Ok, next one. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired. Mis padres viven en la ciudad. Mi mamá toma el tren al trabajo. Mi padre está retirado. Él no trabaja por ahora. Now, por ahora. Él también, he also, también usa el transporte público. Así que ellos no necesitan carro. Okay, perfect. Now I want you to please repeat um, the first paragraph. For example, el, let's see. Vamos a ir leyendo una oración cada uno. Yo le, los voy a ir diciendo. Por ejemplo, hasta que veamos un punto. Ok, donde veamos un punto, ahí terminamos y pasa el siguiente compañero. Ok, let's see. Penardino. Hi, hi Nino. How um, are you today? Are you? Ah, fine, fine. Excellent. Okay. Uh, the, the first line is, my family and I live in the suburbs. Perfect. Now, Lisette, orantes. My wife. En I work ni her so we walk to work. Perfect, thank you. Eliazar, how are you, Eliazar? I'm fine. Perfect. Uh, 
our die our die Emily works. So she rise to work. Perfect. Our daughter, okay? Excellent. Thank you, Liazar. It is Marlene. Or so don't try. Drive, okay, perfect. Um, Omar Eliseo. Right. He's back to school. To school, perfect. Thank you so much. Okay, now we have the the second paragraph. Um, let's see, let's see. Yancy, can you read this sentence, please? Puedes leer esta oración, por favor. My, my parent like Lynn in, in Light City. Okay, perfect. Thank you. My parents live in the city. Okay, the let's city. see. Okay, good job. Let's see, Stephanie Andreina. My mother takes a train to work. Perfect. Let's see, Glendis. My father is retired, mm -hmm. so he public transportation, so they don't ah, so he, ah? he doesn't? Okay, does not. Ah, okay, okay. okay. Uh -huh. <laughs> Eh, voy desde my father, ¿no? Yeah. My father is retired, so he does not, were not. Okay, work, thank you. Work, mm -hmm. okay. work now. Excellent. Um, Ivania, Natalie. He also uses public transportation. Ah, you can continue. <laughs> okay. He also uses public transportation, so they do not need a car. Need a car. Perfect. Thank you. Um, ¿Hay alguna pregunta de este vocabulario o, o de esto que hemos visto hasta el momento? Let's see. Todo bien, teacher. Todo bien, perfect. Ok, excellent. Ok, now we have... Um, algunos let's see, nombres de las familias ok um, es muy muy importante este vocabulario we have nuclear family la familia nuclear right um, relative, siblings brother, sister, wife childhood ok relative, what is relative es pariente. Pariente. We have siblings. Eh, hermanos. Ok. Brother. Eh, hermano, right? Sister. Wife. Que es esposa. Ok. Childhood es niñez. Luego tenemos cousin, cousin, que es prima, niece, es sobrina. Ok, we have a lot of vocabulary here. Tenemos mucho vocabulario acá. Niece, sobrina, daughter, esta palabra, daughter, hija. Ok, hija. Um, aunt es tía, aunt, tía. Girl twins, gemelas niñas. Um, tenemos girl, niña, right? Sister, hermana. Girlfriend, novia. Ok, lo estoy haciendo 
di, así, lo estoy diciendo así de lento por los que van anotando, ¿ok? Girlfriend, eh, novia, wife, esposa, teen, adolescente, woman, que es mujer, y women, ¿ok? Es different the, pronunci the pronunciation. Woman en women, que es women es en plural. No decimos womans, the womans, right? No, decimos women. ¿Qué significa women, teacher? Women, mujeres, en plural. Thank you. Ok, perfect. Ok, excellent. Now, we have father, que es padre, right? Daddy es eh, papi, right? En la, la mayoría de niñas, por ejemplo, dicen daddy, pero niñas pequeñas, right? A su padre. Eh, husband, esposo. Uncle, tío. Uncle, tío. Father-in-law. Eh, que es suegro. Suegro, father-in-law. Brother, hermano. Nephew. Ay, let's see, se me pierde el cursor. I'm sorry. Nephew. Sobrino. Ok. Eh, tenemos diferente palabra para sobrino y sobrina. Right? Sobrina es niece. Sobrino es nephew. Boy, you already know what is boy, chico. Baby boy, bebé, right? Niño. Twin boys, gemelos niños. Cousin, primo. I'm sorry. Primo. We have brother-in-law, que es cuñado. Boyfriend. Novio, man, que es hombre, and man. Man es el más corto y es un poquito más con A. Y man, eh, un poquito más largo y con E, es hombres. No decimos the mans, right? The man. Ok, perfect. And siblings, I want to explain here. Siblings es para hermanos o hermanas. Por ejemplo, si tengo... Si yo tengo una hermana y dos hermanos, por ejemplo, no puedo decir my brothers. Porque si digo brothers, me estoy refiriendo solo a hermanos niños. Pero tengo una hermana niña. So, digo siblings, my siblings. Ok, excellent. Now, with that vocabulary, we have here um, an exercise. Dice, complete the sentences about the Carter family. Then listen and check your answer. Vamos a completar las oraciones dependiendo de lo que nos pregunten. Ok, dice, Anis is Paul's wife. Ok, pero me, vas, me va a decir, ¿pero qué significa eso? Annie is Paul's. Annie es la esposa de Paul. Ay, se me pierde el cursor. Let's see. Aquí. Paul's. Utilizamos el apóstrofe y la S para señalar que es eh, pertenencia de Paul. Para decir que es pertenencia de Paul. Anis is Paul's wife. Nos está diciendo que Annie es la esposa de Paul. Okay. Cada vez que vean ese apóstrofe y la S, nos estamos refiriendo a, eh, a la pertenencia, ¿ok? Eh, donde veamos el apóstrofe, ahí es donde pertenece. Por ejemplo, no puedo decir que en esta oración dice que, let's see, Paul's, que Paul es la esposa de Annie. Sino, Annie es la esposa de Paul. Ok, vamos a ir entendiendo esto en un momento. 
Let's see, we have here like a family tree. ¿Alguna vez han visto el, 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 el family tree, el, el árbol de la familia, right? Okay, we have, okay, excellent. We have here Paul, husband. Husband is esposo, any wife. Okay, we have Jason here and Emily. Okay, so, si me dice, Jason and Emily are their... Sibling. Mm -hmm. Jason and M. Jason, let's see, and Emily are their... Let's see. Brother. No. Oh, Siblings. Siblings. Okay, ah, let's see. Siblings. Let's see. Now we have Paul and is Annie's hmm? husband. Paul is Annie's husband. Okay, perfect. Hi. Okay, give me a moment, please. Okay, husband. Jason is Annie's brother. Son. Son. Mm -hmm. Son. Excellent. Son. El, let's see. Jason is el hermano de Annie. Emily is Paul. Daughter. Daughter. Excellent. Perfect. Jason is Emily. Brother. No. Jason is Emily brother, right? Thank you. Emily and Jason. I'm sorry. Emily is Jason's? Sister. Sister, right? Okay, excellent. Paul and Annie are father. Paul and Annie. Ah, let's see. Paul and Annie are Jason's father. Parents. Parents. Okay, parents. Parents. Perfect. Parents. Okay, we have here another family tree. Let's see. Um, Glendis, Steve is Maurice. Steve is Maurice. Why? Parents. No, it's husband. His esposo. Yeah, husband. Yeah, <laughs> husband. <laughs> Perfect. Steve is Mary's husband. Perfect. Thank you so much, Glendis. Let's see. Um, um, it is Marlene. Mary's Mary. I'm sorry. Mary is Steve's. Wife. Wife. Excellent. Wait. Perfect. Thank you. Um, Eliazar. Albert and Did Dennis are Mary's. Hi. Albert and Dennis are Mary's. In este, in este caso, hijos, right? Children. Voy a ayudar con esto porque creo que no estaba en la siguiente, en, en, el, en el anterior. Children. Me quedé, me quedé en la luna, Tichi. <ríe> no, no worries. No worries. Um, let's see. Esta sí. Eh, es Eliezer. Mi... Dennis is Debra's. Eh, 
Prima, ¿verdad? Sí, no. Brother. Hermano. Brother. No, in this case, Dennis is Deborah's husband. Ella ya se casó. Ah, él, ajá, esposo. Él está casado con ella. Tuvieron a ellos. En Dennis ya se casó. <ríe> Dennis and Debra. Ajá. Are spouses. Dennis and Debra's. Uh, let's see. Dennis is Debra's husband. Perfect. Thank you, teacher. Thank you so much. Donna is Kate's. Wife. Let's see. Yeah, wife. Kate and Donna are Becky's. Parents. Perfect. Parents. Ah, let's see. Parents. Becky is Donna. Donna's. I'm sorry Daughter. here. Donna's. Do daughter. Yeah, exactly. Daughter, right? Okay. Let's see. Aquí hay, hay otra cosa que quiero. Ay, I'm sorry. I'm sorry. Okay. Um, por ejemplo, Debra's. Let's see, Debra. Ah, here we have Debra's. Here. Pero, por ejemplo, si tenemos el nombre. Um, díganme un nombre que termine con S. Carlos. Carlos, right? Okay, we have here Carlos. For example, um, let's see. Jesse. Jesse is Carlos. Okay, me van a decir, pero ¿cómo? Entonces le agregamos el apóstrofe y la S acá. No. In this case, Carlos, para para saber que estamos eh, refiriéndonos a una posesión de Carlos, solo le agregamos el apóstrofe. Ya está la S ahí, no volvemos a poner la S. Lo contrario de Maris, que se le pone al revés, right? Pero en este, en este caso, se ve como si estuviese al revés, porque ya tiene la S. Okay? So, for example, uh, we have Glendis as well. So, for example, uh, now, Carlos <laughs> is Glendis. Oh, let's see, wait, Glendis. Brother, brother. <laughs> Carlos is Glendis' brother. Okay. Solamente eso. Eso quería mencionarles. Okay. In a small summary, we use uh, with plural, with you, we use do and do not. And with singular, we use does and does not. Okay, vamos a ver. Eh, según lo que hemos visto en clase, ¿Cómo podríamos pasar esta oración a negativo? I study French. Agregándole don't. I don't study French. French, excellent. The next one. ¿Cómo digo? No vivo en El Salvador. I don't live in El Salvador. I don't live in El Salvador. In El Salvador, right? Perfect. Y, let's see, ¿cómo digo she, y, ella no está triste? She is not sad. She is not sad. Ajá. En she este is. caso, cambia, right? Eh, solo le agregamos not. A estos, solo le agregamos not. A los demás verbos, sí le agregamos don't. Ok, for example, ¿cómo digo a eso no le gustan las bananas? Isn't likes bananas. 
um, it doesn't doesn't like bananas. Doesn't like bananas. Mm -hmm. like bananas. Excellent. Porque tenemos estos verbos diferentes a estos, right? Um, agrego, let's see, agrego la S en la forma negativa. No, se le quita. Okay. Why, why? Porque tenemos el auxiliar. Aquí ya no decimos she does not speak English, right? Solo speak. Vamos a agregar la S al verbo cuando sea el simple present positive. En el negativo ya no lo utilizamos. He doesn't play video games. Ahora, let's see, vamos a hacerlo al revés. ¿Cómo, cómo pasaríamos esta oración a positivo? Let's see. Right. He plays video games. He plays video games. Excellent. Quitamos este, el auxiliar, y ponemos ese al verbo porque es positivo. Ok, excellent. Um, let's see. Time is over. El tiempo se ha acabado. Lastimosamente, right? Ok. Um, si tienen alguna pregunta, pues este es el momento. Yo no puedo ingresar a la forma, este, teacher. Siempre van a estar las actividades como en el módulo 1. Sí, como en el módulo 1. Sí, de hecho, eh, ya todo, alguien ingresó ya a la plataforma. Porque ayer me decían que no, right? Pero... ¿Es porque han tenido problemas o porque no han intentado? Mirna, pues, intentó, ¿verdad? Uh -huh. Sí, tuve problemas para ingresar, pero... ¿Y qué, este... qué le... Qué... Mirna, recuérdeme, ¿qué le dice la plataforma? Que no me daba permiso para ingresar. Pero okay. este, ya, logré, ya logré entrar. Pero quería saber cómo la vez pasada ten... llevábamos como... Teníamos que haber terminado ciertas actividades... No sé cómo vamos para okay. la semana. Eh, ok, solo voy a tomarme este momentito para explicar, ¿ok? Ok, we have here... Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, let's see. Por ejemplo. Ok, just give me a moment, please. No aparece el módulo todavía, mis... En serio, es que bien, a mí me aparece el primero. Bien extraño porque no les aparece. Pero tendrían que enviarnos un nuevo correo como la vez anterior o tiene que ser el mismo que utilizamos como el link. Fíjese que yo tengo entendido que es el mismo. Okay. Eh, pero también pueden preguntar. Lo, lo más, eh, lo mejor sería, ¿verdad? Que preguntaran. Al, al técnico que nos ayuda y pueda solventar eso porque no todos tienen el mismo problema ok ok, perfect eh, va por secciones alguien me preguntaba por ahí, va por secciones la sección 1 la vamos a terminar entre la primera y la mitad de la segunda semana me parece va por secciones eh, cada sección es una semana ok Ahí están los exámenes también. Y, eh, let's see. Les voy a enviar como las fechas. Voy a pedir que puedan ayudarme los, de, eh, lo, los técnicos con eso. Porque hay una sección que está dividida en una semana y agarra parte de la otra. ¿Ok? Pero okay. sí, para que, para que vayamos ordenados, eh, se los voy a, a enviar ahí. Ellos nos ayudan con eso también. Ok, perfecto. Sí, teacher, este, okay, yo te voy a mandar una captura al grupo de WhatsApp. Uh -huh. Y sí, wow. solamente el módulo 1 me aparece, no me aparece el nuevo módulo. Ok. Sí, co como que no está refrescado, ¿verdad? La, la... 
Mm. No está refrescada la, la pantalla, la, Igual el que el a mí sistema. así me parece. Ok, Así bien, me sí. parece igual módulo 1. Y en mi caso de que yo no sube en el módulo 1, a mí no me aparece nada. Eh, vaya. Y, y usted ya tiene sus credenciales, ya tiene el correo, ¿verdad? Sí, sí, ya lo tengo. Ok, Jensi Noemi. Voy a anotar sus nombres para qué. Porque como son, son diferentes preguntas. Sí, Eh, en este caso, digamos, eh, ingresé a lo que es en online in inglés corporativo a mi cuenta y en la parte de arriba hay tres líneas donde salen los cursos, ¿verdad? Busqué lo que es eh, habilitar lo que es el inglés principiando módulo 2 uh y sale la página no encontrada. La página se está buscando, no fue encontrada, regresa a la página de inicio y la vuelve a la, al... El módulo 1, al, al, al principiante. -huh. O sea, como que sí, sí estuviera ahí, pero ya al ingresar la, desaparece. la, 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 lo le deja entrar a la página, pero el, el módulo de esta clase no aparece. O sea, siempre Uh -huh. está el refresh de la, de la primer curso y, 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 y nada. Ok, eh, vaya, vamos a solventar esa duda y si eh, acaso pues se pudiera, mañana podemos tener al técnico, yo creo que se pudiera conectar y pudiéramos preguntarle esas dudas a él, ¿verdad? Para que él nos pueda ayudar o ella. Ok, bien, ya anoté acá Oswaldo Benardino y Jensi Noemi. que tienen ese, ese problema. Y bueno, hay varios acá, pero voy a, a decir Pero eso. igual no puedo ingresar. Ok, Omar Eliseo. ¿Y Yo qué le también. parece? Eh, lo mismo que al compañero Bernardino. Ok. Como que estuviera ahí el curso, pero ya al ingresar como que ya no refresca, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. Ok. Perfect. Well, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Solventamos esa duda. Esperamos que mañana síganse conectando a las clases. No se pierdan ninguna. And that's all for today. Bye bye. See ya. Press the lot. Study. Okay, please. See you later, teacher. Bye. See ya. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Good night. Rest a lot.